வணக்கம் போன வீடியோவில் வந்து நம்ம கூழு விதிட முக்கிய இயல்புகளை ஒரு நாலு பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தோம் அதாவது கூழு வரையிற என்ன என்ன அதை வெக்டர் வடிவத்தில் எப்படி எழுதுறது அதை வச்சு ஒரு கணக்கு என்னன்னு பார்த்தோம் இப்போ வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் வந்து எச்சை அளவு முறையில் கூழு விதி அதாவது ஃபஸ்ட்டு நம்ம வரையிலே என்ன சொல்லுவோம் வெற்றிடத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள ரெண்டு புள்ளி மின்னோட்டம் அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்திருக்கோம் இப்போ வந்து நம்ம எதை கம்பேர் பண்ண போகிறோம்னா வெற்றிடத்தில் வச்சோம்னா எப்படி இருக்கும் அதே இது ஒரு ஊடகத்தில் அந்த மின்னோட்டத்தை வச்சோம்னா விசை வந்து எவ்வாறு இருக்கும் அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ கூழு விதியின் படி என்னென்னா வெற்றிடத்தில் வை ரெண்டு புள்ளி மின்னோட்டத்தை வச்சுருக்கோம் அப்போ வந்து நம்ம விசை அப்படிங்கிறது வந்து பொதுவாக வரையறையில் சொல்லியிருக்கிறது ஒன் டிவிட் பை ஃபோர் பை எப்சிலோனாட் கியூ ஒன் கியூ டூ ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் ஒன் டூ கேப் அப்படின்னு இப்போ அதே ரெண்டு புள்ளி மின்னோட்டத்தை ஒரு ஊடகத்தில் வச்சுருக்கோம் அப்போ வந்து எப்படி விசை வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எஃப் டூ ஒன் அப்படிங்கிறது ஒன் டிப்டி ஃபோர் பை எப்சிலான் எப்சிலான் நாட்டுங்கிறது விட்டிடத்தில் வைக்க போகும்போது எப்சிலா நாட்டாங்கிறது இங்கே வந்து எப்சிலா ஊடகத்தில் இருக்கும்போது ஒன் டிப்டி பை ஃபோர் பை எப்சிலான் கியூ ஒன் கியூ டூ டிவைட் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் ஒன் டூ கேப் அப்படின்னு இங்கே இந்த எப்சிலான்கிறது என்னென்னா ஊடகத்தில் இருக்கும்போது விடுதிறன் எப்சிலா நாட்டுங்கிறது என்னது விட்டிடத்தில் இருக்கும்போது விடுதிறன் எப்சிலான்கிறது ஊடகத்தின் விடுதல் இப்போ இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த எப்சிலான் கிரேட்டர் தன் எப்சிலான் நாட்டாக இருக்கும் வெற்றிடத்தில் விடுதலன் வந்து ஊடகத்தில் விட விடுதலன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் கம்பேர் பண்ணும்போது எப்சிலான் நாட் எப்சிலான் கிரேட்டர் தன் எப்சிலான் நாட்டாக இருக்கும் அப்போ இதில் இருந்து நம்ம விசையை கம்பேர் பண்ணுறோம் அப்போ எப்சிலான் வந்து அதிகமாக இருக்குன்னா அதாவது ஊடகத்தினுடைய விடுதலன் அதிகமாக இருக்குன்னா விசை எவ்வாறு இருக்கும் ரெண்டு வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா எதிர் தகவல் இருக்கும் ஒன் டிவைட் பையில் இருக்குது எப்சிலா அப்போ ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணணும் விசை வந்து எதிர் தகவல் இருக்கும் அப்போ என்ன ஆகும் இது அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா விசை என்ன ஆகும் குறையும் அப்போ என்ன எப்சிலான் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்போ என்ன விசை வந்து குறைவாக இருக்கும் அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஊடகத்தில் மின்னூட்டங்கள் வைக்கப்படும் போது ஏற்படும் விசையானது வெற்றிடத்தில் வைக்கப்படும் போது ஏற்படும் விசையை விட குறைவாக தான் இருக்கும் இப்போ என்ன குறைவாக தான் இருக்கும் அதாவது நம்ம எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஊடகத்தில் இருக்கும்போது இருக்கக்கூடிய விசை வந்து எஃப் எம் அதாவது மீடியம் அப்படிங்கிறது எஃப் எம் வெற்றிடத்தில் இருக்கக்கூடிய விசையை வந்து எஃப்னு வச்சு இந்த ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது அதை ஒப்பிடும்போது என்ன சொல்லலாம்னா எஃப் எம் லெஸ் தன் எஃப் அதாவது வெற்றிடத்தில் இருக்கும்போது இருக்கக்கூடிய விசை தான் அதிகமாக இருக்கும் ஊடகத்தில் இருக்கக்கூடிய விசை வந்து குறைவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இந்த ரெண்டையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணணும் இந்த ரெண்டு விசை வெற்றிடத்தில் இருக்கும்போது இருக்கக்கூடிய விசை ஊடகத்தில் இருக்கும்போது இருக்கிற விசை ரெண்டையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது ரெண்டையும் ரேஷியோ பார்க்கும்போதுனா எல்லாம் கேன்சல் ஆகிட்டு நம்ம வரக்கூடிய ஆன்சர்னு பார்த்தோன்னா எப்சிலான் டிவைட் பை எப்சிலான் நாட்டுன்னு கிடைக்கும் எப்சிலான் டிவைட் பை எப்சிலான் எப்சிலான்கிறது என்ன ஊடகத்தில் விடுதிறன் எப்சிலான் நாட்டுங்கிறது வெற்றிடத்தில் விடுதிறன் இது ரெண்டே டிவைட் பண்ணும்போது வரக்கூடியது வந்து எப்சிலான் ஆறுன்னு வச்சுக்கணும் அந்த எப்சிலான் ஆறு அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஊடகத்தின் உப்புமே விடுதிறன் அல்லது என்ன சொல்லலாம்னா மின்காப்பு மாறி அப்படின்னு சொல்லலாம் அதை எப்சிலான் டிவைட் பை எப்சிலான் நாட்டு இது வந்து ஒன் வேர்ல்டில் கேட்கலாம் அல்லது டூ மார்க்ஸில் கேட்கலாம் ஊடகத்தினோட ஒப்புமை விடுதலன் வரையறு அல்லது மின்காப்பு மாறிலே வரையறு அடிச்சுனா என்ன சொல்லலாம் எப்சிலான் ஆர் அதாவது ஒப்புமை விடுதலன் வந்து எப்சிலான் ஆர்னு குறிக்கிறோம் அதனுடைய டெஃபினிஷன் பார்த்தோம்னா ஊடகத்தில் உள்ள விடுதலனுக்கும் வெற்றிடத்தில் உள்ள விடுதலனுக்கும் உள்ள தகவல் தான் ஒப்புமை விடுதலன் அல்லது மின்காப்பு மாறிலி அப்படிங்கிற சொல்லும் இப்போ இதில் வந்து இந்த எப்சிலான் ஆர் வந்து எப்படி இருக்கும் அதாவது வெற்றி வெற்றிடமாக இருந்துச்சுன்னா காற்றில் இருக்கும்போது அந்த எப்சிலான் ஆரோட மதிப்பு வந்து ஒன்று மற்ற உடங்களுக்கு காற்று தவிர மற்ற உடங்களுக்கு இந்த எப்சிலான் ஆறு வந்து எப்படி இருக்கும்னா கிரே கிரேட்டர் தான் ஒன்றாக இருக்கும் அப்போ என்ன சொல்கிறோம் எப்சிலான் ஆரோட இது ஒன் வேர்ல்டில் கேட்கலாம் இப்படி கேட்கக்கூடியது எப்சிலான் ஆரோட மதிப்பு வந்து எவ்வாறு காற்றில் இருக்கும்போது எப்சிலானோட மதிப்பு என்னன்னு கொடுத்து நாலு ஆன்சர் கொடுத்துருவாங்க ஈக்குவல் டு ஒன்று லெஸ் தன் ஒன்று கிரேட்டர் தன் ஒன்று கூட எதுவும் இல்லை அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லணும் ஈக்குவல் டு ஒன்று காற்றுங்கும் போது எப்சிலான் ஆரோட மதிப்பு வந்து ஒன்றா இருக்கும் மற்ற ஊடகங்களுக்கு காற்றை தவிர அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா மற்ற ஊடகங்களுக்கு வந்து எப்சிலான் ஆரோட மதிப்பு ஒன்றை விட அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இதில் இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டு புள்ளி மின்னோட்டங்களுக்கு இடையான விசை எதை பொறுத்து இருக்குது அப்படின்னா ஊடகத்தினோட இயல்பை பொறுத்து அந்த மின்னூட்டங்கள் உள்ள ஊடகத்தினோட இயல்பை பொறுத்து இருக்குங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது ரெண்டு
இன்றொரு ஈர்ப்பியல் விதி அப்படின்ட்டு அதை ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுறாங்க கூடு விதியும் ஈர்ப்பியல் விதியும் பின்னாடி அடுத்து நம்ம ஃபிஃப்த் லெசன் சிக்ஸ்த் லெசனில் படிப்போம் நியூட்டனுடைய ஈர்ப்பியல் விதினா என்ன அப்படிங்கிறது அது எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம அந்த டுவெல்த்தில் பின்னாடி லெசனில் இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ அதை ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா குழு விதியால் இருக்கக்கூடிய விஷயம் ஈர்ப்பியல் நியூட்டனுடைய ஈர்ப்பியல் விசையால் இருக்கக்கூடிய விஷயம் ரெண்டும் பார்க்குறதுக்கு ஒன்றா தான் இருக்கும் அப்படி அப்போ என்ன ஈர்ப்பியல் விசை வந்து நம்ம எப்படி அதனுடைய வரையறை எழுதுகிறோன்னா எஃப் ஈக்குவல் டு ஜி எம் ஒன் எம் டூ டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் இங்கே ஜிங்கிறது என்ன இபிஎல் மாறி எம் ஒன் எம் டூனா இந்த ரெண்டு பொருளுடைய நிறை எம் ஒன்ங்கிறது முதல் பொருளுடைய நிறை எம் டூங்கிறது ரெண்டாவது பொருள் ஆறுங்கிறது ரெண்டு பொருள் கூட இப்படியேப்பட்ட தொலைவு இதுதான் வந்து ஈர்ப்பியல் நியூட்டனுடைய ஈர்ப்பியல் விதியில் சொல்லியிருக்காரு இதே நம்ம கூழு விதியில் அதே தான் நான் சொல்கிறோம் ரெண்டு புள்ளி மின்னூட்டங்களுக்கு இடையான விசைன்னு சொல்கிறோம் அந்த விசை வந்து எப்படி இருக்கும் கே கியூ ஒன் கியூ டூ டிவைட் பை ஆர் ஸ்கொயர் கேங்கிறது என்ன மாறி Q1, Q2 Q1, Q2 வந்து ரெண்டு மின்னூட்டம் அந்த ஆறுங்கிறது ரெண்டு மின்னூட்டங்களுக்கு கூட தொலைவு ஆனா இந்த ரெண்டு வந்து ஒண்ணு போல இருந்தாலும் சில வித்தியாசங்கள் வந்து இருக்கு அது என்னன்னுங்கிறத ஒவ்வொன்னா பாக்கலாம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு வந்து இபிஎல் விசைன்னு பாத்தோன்னா எப்போதும் கவர் விசையாதான் இருக்கும் ஈர்ப்பியல் விதையில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த விசை வந்து எப்போதும் கம் ஏன்னா ரெண்டு பொருளோட மாச போத்தி தான் பேசுகிறோம் நிறைய போத்தி தான் பேசுகிறோம் அப்போ எம் ஒன் எம் டூங்கிறது ஒரு நம்பர் அப்போ வந்து நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும் ஒரு ப்ளஸ் நிறை அப்படிங்கிறது அதில் வந்து நம்ம திசையை பற்றி சொல்ல போகிறது இல்லை வேறு எதையும் சொல்ல போகிறது இல்லை அப்போ ரெண்டு வந்து நம்மளுக்கு வந்து அது வந்து கவர் விசையாக தான் இருக்கும் ஆனால் கூடும் விதியில் அந்த விசை வந்து எப்படி இருக்கும் கவர் விசையாக இருக்கலாம் விளக்கு விசையாக இருக்கலாம் அது எதை பொறுத்து இருக்கு அந்த மின்னூட்டங்களின் இயல்பை பொறுத்து இருக்கு அது ப்ளஸ் மின்னோட்டம் ஒன்று நேர் மின்னோட்டமா எதிர் மின்னோட்டமான்கிறத பொறுத்து அமையும் இப்ப ரெண்டாவது அடுத்து என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்ப இயற்பியல் விசை இயற்பியல் விசையோட ஜியின் மதிப்புன்னு பார்த்தோம்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் லெவன் நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் கேஜி பவர் மைனஸ் டூ அப்படிங்கிறத சொல்லுவோம் இது வந்து என்ன வந்து இயற்பியல் விசையோட ஜியினுடைய மதிப்பு அதே இது கூலும் விசையில கேங்கிற ஒரு மார்ல இருக்கு அதோட மதிப்புன்னு பார்த்தோம்னா கே ஈக்குவல் டு நைன் இன்ட்டு டென் பவர் நைன் நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் கூலும் பவர் மைனஸ் டூ ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் இருக்கா இது ஒரு நம்பர் இது ஒரு நம்பர் ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது எது அதிகமாக இருக்குது இது வந்து இன்ட்டு டென் பவர் நைன் அங்கே வந்து டென் பவர் மைனஸ் லெவன் அப்போ எது அதிகம் இயற்பியல் விசையிலோட கே என் மதிப்பு வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்போ நிலைவினியல் விசையில் வந்து எப்போதும் இயற்பியல் விசையை விட அதிகமாக இருக்கும் அந்த க மார்லி வந்து அதிகமாக இருக்கும் தெரிஞ்சு அடுத்த பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தா ஈர்ப்பிய விசையில் ரெண்டு பொருள்களும் நிறைவு அவ்வூடகத்தினுடைய இயல்பை பொறுத்து இருப்பதில்லை ஆனால் எம் ஒன் எம் டூ அதில் வந்து நிறைய தான் சொல்கிறோம் ஒரு வெயிட் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படிங்கிறது மாசடி அது வந்து எந்த ஊடகத்தில் எப்படி இருக்கும் அதாவது ஸ்மாலர் சைஸாக அப்படிங்கிறத பொறுத்து இல்லை ஆனால் கூட விஷயம் என்ன இருக்குது நம்ம ரெண்டு மின்னூட்டத்தை பற்றி பேசுகிறோம் அந்த மின்னூட்டத்தை ஊடகத்தின் இயல்பை பொறுத்து எங்கே ஊடகத்தை வச்சுருக்கோம் வெற்றிடமா இந்த வேற ஊடகமா தண்ணீராலு ஏறா அப்படிங்கிறத பொறுத்து இருக்கும் அப்போ எதை பொறுத்திருக்கும் கூழும் விதியில் கூழும் விசை வந்து எதை பொறுத்திருக்கும் ரெண்டு மின்னோட்டங்களோட ஊடகத்தின் இயல்பை பொறுத்திருக்கும் ஆனால் அங்கே வந்து இருக்காது அதை நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கும் அடுத்த பாயிண்ட் நம்ம பார்த்தோம்னா இயற்பியல் விசையில் ரெண்டு புள்ளி நிறைகளுடைய ரெண்டு புள்ளி நிறைகள் இருக்குது அந்த ரெண்டு புள்ளியும் ஓய்வு நிலையில் இருக்கலாம் அல்லது இயக்கத்தில் இருக்கலாம் எப்படி இருந்தாலும் அந்த நிறை வந்து மாறப்போகிறது இல்லை அப்போ விசையும் வந்து மாறப்போகிறது இல்லை அதாவது ஓய்வு நிலையில் இருந்தாலும் சரி இயக்கத்தில் இருந்தாலும் சரி ஈர்ப்பியல் விதியின்படி கிடைக்கக்கூடிய அந்த விசை வந்து மாறாமல் இருக்கும் ஆனால் என்ன ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் ஆனால் வந்து கூடு விசையில் என்ன சொல்கிறோம் ரெண்டு புள்ளி மின்னோட்டங்கள் ஓய்வு நிலையில் இருந்துச்சுன்னா அங்கே வந்து ஒரு விசை இருக்கும் நம்ம ஓய்வு நிலையில் நம்ம விட்டுடுத்து ஓய்வு நிலையில் தான் எடுத்து நம்ம சொல்லுறோம் எழுதி மின்னியல் அப்படிங்கிறது அப்போ விசை அதுவே இயக்கத்தில் இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு மின்னோட்டங்கள் இயக்கத்தில் இருந்துச்சுன்னா அப்போ இந்த விசையோட ஒரு கூடுதல் விசை லாரன்ஸ் விசை அப்படிங்கிறது ஒன்று கிடைக்கும் அதை பற்றி நம்ம அடுத்த பின்னாடி வர விசையில் நம்ம படிப்போம் லாரன்ஸ் விசை என்ன அது அப்போ இயக்கத்தில் இருந்துச்சுன்னா லாரன்ஸ் விசைங்கிறது ஒரு கூட வரும் கூடு விதியில் ஆனால் அங்கே வந்து இயற்பியல் விதியில் வந்து அந்த மாதிரி வராது ஒரே மாதிரியாக தான் இருக்கும் ரெண்டு இயக்கத்தில் இருந்தாலும் சரி ஓய்வு நிலையில் இருந்
டூங்கிற கியூ டூவால் கியூ ஒன் மீது ஏற்படுற விசை அப்படிங்கிறது ஒன் டி பை ஃபோர் பை ஃபோர் நாட் கியூ ஒன் கியூ டூ ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் ஒன் டூ டூ ஒன் கேப் அப்படின்னு இப்போ இது ரெண்டே ஆர் டூ ஒன் கேப் வந்து எப்படி எழுதலன்னா ஆர் ஒன் டூக்கு எதிர் திசையில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லிக்க லெசன் ஸ்டார்டிங்லேயே நம்ம சொல்லியிருப்போம் ஆர் ஒன் டூ வந்து ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆர் ஒன் டூன்னு எழுதலாம் அப்போ அது ஆர் ஒன் எஃப் ஒன் டூவோட விசை எப்படி எழுதுகிறோம் அப்படின்னா ஒன் பை ஃபோர் பைப்ஸ் நாட் கியூ ஒன் கியூ டூ ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆர் ஒன் டூ கேப்னு எழுதலாம் இப்போ இது வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இதை வந்து எப்படி எழுதும் இந்த மைனஸ் எவ்வளியில் எடுத்துடும் மைனஸ் எவ்வளியில் எடுத்துட்டோம்னா என்ன வரும் ஒன் மைனஸ் ஒன் டிவைட் ஃபோர் பை எக்ஸ் லா நாட் கியூ ஒன் கியூ டூ டிவைட் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் ஒன் டூ கேப் இல்லைனா இந்த விசை பொறுத்து எழுதுனா எஃப் ஒன் டூ ஈக்குவல் டூ மைனஸ் எஃப் டூ ஒன் வெக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த ரெண்டு என்னென்னா எஃப் ஒன் டூங்கிற விஷயம் எஃப் டூ ஒன் விஷயம் என் மதிப்பில் சமமாக இருக்குது ஆனால் அதோடய திசையை வந்து ரெண்டு வந்து எதிர் எதிர் மைனஸ்னு வந்து இருக்கனால எதிர் திசையில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ நிலைமையில் விஷயானது இது வந்து எதை பொறுத்து நியூட்டனுடைய மூன்றாவது விதிக்கு உட்பட்டு இருக்கும் அதுக்கு வந்து ஒத்து போகும் நியூட்டன் மூன்றாவது விதியில் என்ன சொல்லியிருப்பார் ஒவ்வொரு விசைக்கும் அதற்கு சமமான எதிர் விசை உண்டு இங்கே அதை தான் நம்ம கிடச்சிக்கா எஃப் ஒன் டூங்கிறது எஃப் டூ ஒன்றும் சமமாக இருக்குது ஆனால் எதிர் திசையில் இருக்குது அப்படிங்கிறத அந்த மைனஸ் வந்து குறிக்கும் அப்போ நியூட்டனின் மூன்றாவது விதிக்கு உட்பட்டு இருக்கும் அப்படிங்கிற சொல்கிறோம் அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கூடு விசையானது இரண்டு புள்ளி மின்னோட்டங்களை சார்ந்தது என்பது நம்மளுக்கு தெரியும் ரெண்டு புள்ளி மின்னோட்டங்களை சார்ந்தது ரெண்டு புள்ளி மின்னோட்டங்கள் அளவான இப்போ அதனோட சைஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்மாலர் சைஸ் தான் சொல்லுவோம் ஸ்மாலர் சைஸில் புள்ளி மின்னோட்டம் தான் சொல்லுவோம் அப்போ அந்த சைஸ் வந்து ஸ்மாலாக இருக்கும் அந்த ரெண்டு புள்ளி மின்னோட்டங்களோட தொலைவு வந்து அதிகமாக இருக்கும் இதில் வந்து அதுக்கு தான் சொல்லியிருப்பாரு ஸ்மாலர் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் சார்ஜஸ் அதாவது புள்ளி மின்னோட்டம் வந்து ஸ்மாலர் சைஸ் அளவு வந்து சிறுசாக இருக்கும் எதை கம்பேர் பண்ணதோ அந்த ரெண்டு புள்ளி மின்னோட தொலைவு வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது சிறுசாக இருக்கும் அப்படின்னு இதை வந்து என்ன சொல்லுவோம் ரெண்டு ஸ்பியரை வச்சு சொல்லியிருப்பா டாரிசின் அதாவது முறுக்கு இதில் வந்து கட்டி விட்டா ரெண்டு கோலங்கள் பற்றி சொல்லியிருப்பார் அந்த கோலங்களோட அளவு வந்து சிறுசாக இருக்கும் எதை கம்பேர் பண்ணோம்னா அந்த கோலங்களுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த கோலத்தினுடைய இது மின்னுட்டை வந்து சிறிய அளவாக அளவு வந்து சிறிய அளவாக இருக்கும் அப்படிங்கிற சொல்லும் இதெல்லாம் தான் நம்ம நம்ம பார்த்தது ஃபுல்லாக தான் இருந்தது கூழு விதியினுடைய வரையறை அதோடைய இயல்புகள் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் அது ஃபுல்லாக இதில் வந்து நம்ம டூ மார்க்ஸ் த்ரீ மார்க்ஸ் ஒன் ஒன் ப்ராப்ளம் கிடையாது இப்போ அடுத்த க கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் இதை வச்சு நம்ம எப்படி கணக்கு செய்யலாம் என்னென்ன மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து செய்ய போகிறோம் அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் நன்றி